வேலனும் என் கேடகமா உம்மைத்தான் நம்பி இருந்தே நீ பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளிலேயும் உங்களோடு கூட கத்துடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொடுப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாள் காலை வழியிலே நம்முடைய சிந்தனைக்காக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் யோவா நிலதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தன அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவேன் என்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இந்த காலை நேரத்திற்கு ஆயதியமாய் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் வாசித்த வேத பகுதிக்காகவும் கத்த நம்மோடு கூட பேசும்படியாகவும் இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம் என்னை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றவரே இந்த நாளிலும் உள்ள சமூகத்தில் உங்களோட வேத வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படி நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் தேவாவியானவர் நல்ல போதகராக எங்கள் நடுவில் இருக்கிறீர் கற்றுத்தருவீராக அன்றவரே இந்த காலை வழியிலே அன்றைக்கு லீதியாடு இருதயத்தை திறந்த ஆண்டவர் ஒவ்வொரு இருதயங்களையும் திறந்தரள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் வசனத்தினுடைய ஆழங்களை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு கத்தனைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிய உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் இந்த காலை வழியில் அபரிதமாய் ஆசீர்வதி உங்களை கிருப தங்கீர்கட்டும் உங்களை நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக சகல துதி கன மகிமை உங்களுக்கு செலுத்துகிறேன் அடியனை மறைத்து கொள்ளும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தினி பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நான் வாசித்த வேத பகுதியை மறுபடியுமாய் நான் வாசிக்க கேட்போம் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடனே கூட தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து தம்முடைய சீசர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறவராய் காணப்பட்டார் அவிதமாய் காட்சி கொடுத்த காரியங்களை நாம் கடந்த வாரத்திலே சிந்திக்க நேர்ந்தது மகதலை நாம் அறியாளுக்கும் எம்மாவுக்கு போன ரெண்டு சீசர்களுக்கும் பேதுருவோடு கூட மீன் பிடிக்கும்படியாய் திபேரியா கடற்கை கடற்கரைக்கு போன ஏழு பேருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவர் தரிசனம் கொடுத்தத நாம் பார்த்தோம் கேட்டோம் இங்கு இயேசு யூதருக்கு பயந்ததினாலே சீஷர்கள் கதவை பூட்டி கொண்டு அவர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்தபோது முதலாம் விசை அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார் அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்த போது வேதம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது இந்த இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் இயேசு வந்திருந்த போது பன்னிருவரில் ஒருவனாகி திதுமு எனப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்களுடனே கூட இருக்கவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கு முதல் விசையை சீசர்களுக்கு பூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்த போது அவர்கள் அங்கே இல்லை தோமா அங்கே இல்லை அவன் அவனிடத்திலே சீசல் எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் கத்தரை கண்டோம் என்று சொல்லி அதற்கு அவன் சொன்ன பதில் அந்த இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலேயே இருக்கிறது மற்ற சீசர்கள் 
மற்ற சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டோம் என்று கர்த்தரை கண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள் அதற்கு அவன் அதற்கு அவன் அவருடைய கைகளில் அவருடைய கைகளில் ஆணிகளினால் ஆணிகளினால் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு நான் கண்டு அந்த காயத்தில் அந்த காயத்திலே என் விரலை இட்டு என் கையை அவருடைய என் கையை அவர் விராமிலே போட்டால் ஒளிய விசுவாசிக்க மாட்டே விசுவாசிக்க மாட்டே இயேசு உயிரோடு கூட எழுந்து இப்பொழுது எட்டாவது நாள் ஏழு நாட்கள் ஆகிவிட்டது கத்தரை கண்டோம் என்று சொல்லி தோமா இடத்துல சீசர்கள் சொல்லும் போது அவன் நம்பவில்லை நம்பாமல் அவன் சொன்னதான காரியம் அவர் உயிரோடு இருப்பது மெய்யானால் நான் அவருடைய காயங்களிலே என் விரலை போடுவேன் அவருடைய விழாவிலே என் கையை போடுவேன் என்று சொல்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு காரியம் யாதாம் ஒருவர் விபத்திலே அகப்பட்டு அந்த விபத்திலே அதிகமான காயப்படுகிற வேளையில் அவரை தூக்கி எடுக்கிற வேளையில் ஏதாயிலும் ஒரு பகுதியில் அவருக்கு வேதனை உண்டாக்கும் போது அந்த மனுஷன் துடிதுடிக்கிறதை நாம் கண்டு எவ்வளவாய் நாம் பயப்படுகிறோம் அப்படியானால் இயேசு உயிரோடு எழுந்து விட்டார் இப்பொழுதான் உடைய காயங்கள் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல ஆறுகிறதா இருக்கும் ஆனால் இவனோ சொல்கிறான் நான் என் விரலை போடுவேன் என் கையை போடுவேன் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஊரிலே சொல்லுகிற ஒரு பழமொழி வெந்த புண்ணிலே வேல் பாய்ச்சுகிறது என்று சொல்வார்களே அதை போலத்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் காணப்படும் ஒருவேளை நானா இருப்பேன் என்று சொன்னால் நான் இவ்விதமாக அவனை பார்த்து கேட்டிருப்பேன் தோமாவே கொஞ்சமாயிலும் உனக்கு மனசாட்சி இருக்கிறதா நீயும் மனிதன்தானா உன் கையில் ஏதாயும் காயம் பட்டு இருந்தால் தொடக்கூட எவ்வளவு அனுமதிக்க மாட்டாய் ஆனால் இயேசுவை நீ இவ்விதமாய் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயே என்று கேட்டிருப்பேன் ஆனால் ஒரு காரியம் நல்ல வேலை நான் அந்த நாட்களில் இல்லை இன்றைக்கு உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் தோமா சொன்ன காரியம் மிகவும் மனசாட்சியற்ற ஒரு காரியமாய் தோன்றுகிறது ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் இயேசு அவனை தேடி கடந்து வருகிறவராய் காணப்பட்டார் நம்ப மறுத்தவனை தேடி வந்த இயேசு இந்த காலை வழியிலே உங்களோடு கூட நான் பேசுகிற தலைப்பு தேடி வந்த தெய்வம் என்கிற தலைப்பிலே உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன் அவனை விட்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் அவன் போனால் போகட்டும் அவன் தான் விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னானே நம்ப மறுத்தானே இவ்வளவு மனசாட்சியற்றவனா என் காயத்தில் கையை போடுவேன் என்று சொல்கிறானே இவனுக்கு எதற்கு நம்மை உயிருள்ளவராய் காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் யோசித்திருக்கலாம் ஆனால் அவிதமாய் அவர் செய்யவில்லை அவனும் அந்த அவிசுவாசத்தை விட்டு மன கடினத்தை விட்டு இருதய கடினத்தை விட்டு அவனுடைய மனசாட்சி சூடுண்டதாய் இராதபடிக்கு அது நேர்மை உள்ளதாய் இருக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் விரும்பி அவனை தேடி வருகிறவராய் காணப்பட்டார் நான் அதைத்தான் இந்த காலை ஒளியிலே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் ஒருவரையும் இழந்து போக விரும்பவில்லை என்று தான் வேதம் சொல்கிறது தான் தெரிந்து கொண்டவர்களில் ஒருவரையும் இழந்து போக விரும்பவில்லை ஒருவரையும் அவர் புறம்பே தள்ள விரும்பவில்லை எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர் இந்த தோமாவை தேடி எட்டு நாளைக்கு பின்பு அந்த வீட்டுக்குள் அவர் பிரவேசிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் இந்த காரியம் இப்படியே இருக்கட்டும் நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட தேடி வந்த தேவன் யாரை தேடி வந்தார் எதற்காக தேடி வந்தார் என்பதை குறித்து உங்களோடு நான் பேசிவிட்டு இந்த தோமாவுடைய காரியத்திற்கு கடைசியாய் நான் கடந்து வருகிறேன் முதலாவது யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகத்தினராய் வருவோம் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு திருப்புவோம் 
நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் அவன் பார்க்கும்படி அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதை கிட்ட வருகிறதை கத்தர் கண்டார் முச்சடியின் நடுவில் இருந்து முச்சடியின் நடுவில் இருந்து அவனை நோக்கி மோசே 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 என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அவன் இதோ அடியேன் என்றார் இங்கே தேவன் மோசையை தேடி வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மோசையை குறித்து நன்றாய் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவன் பிறந்த போது மகா சௌந்தரியம் உள்ள பிள்ளை என்று காணப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அந்த ஸ்ரீ கற்பவதி ஆகி ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகு உள்ளதென்று கண்டால் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சில நடவடிகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே வாசிக்கிற வேளையில வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அக்காலத்திலே மோசே அக்காலத்திலே மோசே பிறந்து பிறந்து திவ்ய திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளவன் வெகுவாய் அழகு உள்ளவன் எபிரேயருக்கு நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் மோசே பிறந்த போது அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டார்கள் பாருங்க மோசையை குறித்த மூன்று பகுதியிலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிள்ளை அழகுள்ளது என்று கண்டார்கள் மிகவும் அழகுள்ளது என்று கண்டார்கள் திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளது என்று கண்டார்கள் அப்படி என்றால் அதில் யாதொரு குறை இல்லை என்று அவர்கள் கண்டார்கள் ஒழித்து வைத்தார் மூன்று மாதம் ஒழித்தார்கள் அதற்கு பிறகு ஒழித்து வைக்க முடியாதபடியினாலே ஒரு நாணற்பெட்டியை செய்து அதற்குள்ளே உள்ளும் புறமும் கீழ்பூசி துணிகளிலே சுற்றி அந்த குழந்தையை உள்ளே வைத்து பார்வோன்றிய குமாரத்தி ஸ்நானம் பண்ணுகிற நைல் நதி அண்டையிலே கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அந்த பெட்டியை பார்வோனுடைய குமாரத்தை பார்த்தால் அதை எடுத்து வர சொல்லி திறந்து பார்த்தபோது அழகுள்ள மோசையை கண்டால் தனக்காக அவள் வளர்க்கிறவளாய் காணப்பட்டார் ஒரு லேவி குடும்பத்திலே பிறந்த மோசே இப்பொழுது பார்வோனுடைய குமாரத்தியின் மகன் என்கிற ஒரு ஸ்தானத்திலே வளர்க்கப்படுகிறவளாய் காணப்பட்டார் அவள் பாலூட்டினதெல்லாம் அவளுடைய சொந்த தாய் வாடகைக்கு பால் ஊட்டுகிறவளாய் பெற்ற மகனுக்கு கூலி வாங்கி கொண்டு பால் ஊட்டுகிறவளாய் காணப்பட்டாள் இவ்விதமாய் அவன் வளர்ந்தான் எகிப்துடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்று தேறின ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான் யுத்த சாஸ்திரமாயிருந்தாலும் படிப்பாய் காணப்பட்டால் மண்ணாட்களில் எகிப்திய சாஸ்திரம் மிகவும் பிரபலமானது என்று சொல்லப்படுகிறது எல்லவற்றிலும் கற்று தேறினவனாய் காணப்பட்டவன் நாற்பதாவது வருஷத்திலே தன் சகோதரரை காணும்படிக்கு வெளியே புறப்பட்டு போனான் அப்பொழுது ஒரு இஸ்ரவேலனும் எகிப்தியனும் ஒருவரை ஒருவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் பார்த்தான் அவர்களை விளக்கி விட்டு எகிப்தியனை கொன்று மணலுக்குள்ளே புதைத்து விட்டான் அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவன் போகிறதான வழியில் ரெண்டு இஸ்ரவேலர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது சொன்னால் நாம் சகோதரர் நமக்குள்ளே இந்த சண்டை வேண்டாம் என்று சொன்ன போது அதில் ஒருவன் இவ்விதமாய் சொன்னான் நேற்று அந்த எகிப்தியனை கொண்டது போல எங்களையும் கொன்று போட வகை தேடுகிறாயா என்று கேட்டான் உடனே காரியம் தெரிந்து விட்டது என்று அறிந்த மோசே எகிப்தை விட்டு மோவாப் தேசத்திற்கு ஓடி போகிறவனாய் காணப்படுகிறார் வசனத்தில் மீதியான் தேசத்திற்கு ஓடி போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மீதியான் தேசத்தில் ஒரு ஆசாரின வீட்டில் அடைக்கலம் புகுந்து கொண்டான் அங்கே நாற்பது வருஷங்கள் அந்த மீதியான் தேசத்து ஆசாரியினுடைய ஆடுகளை மேய்க்கிறவனாய் காணப்பட்டான் எண்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இப்பொழுது அந்த எத்ரோவின் ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டு ஓரே பின்னும் தேவ பர்வத தண்டைக்கு வந்தபோதுதான் ஒரு முச்சடி எரிகிறதை காண்கிறான் 
அதை எரிந்தும் வெந்து போகாமல் இருக்கிறதை பார்த்தபோது அவர் அதிசயப்பட்டு இது வெந்து போகாதிருப்பதற்கு காரணம் என்று என்று உற்று பார்க்கும்படிக்கு கடந்து வந்தான் அந்த வேளையிலே தான் கத்தர் அவனோடு கூட முற்றடியின் நடுவிலிருந்து பெயர் சொல்லி கூப்பிடுகிறவராய் காணப்பட்டார் எதற்கு மோசையை தேடி வந்தார் தேவன் காலா காலத்திலே தாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு மோசையை தேடி வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என்ன திட்டம் கத்தர் ஆபிரகாமோடு சொன்னார் உன் ஜனங்கள் எல்லாரும் எகிப்து தேசத்தில் நானூறு வருஷம் அடிமைகளாக இருப்பார்கள் அதற்கு பின்பு அவர்கள் மிகுந்த பொருட்களுடனே கூட புறப்பட்டு வருவார்கள் என்று சொல்லி ஆபிரகாமோடே கத்தர் உடன்படிக்கை செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் அந்த உடன்படிக்கையை கத்தர் நிறைவேற்ற சித்தம் கொண்டு காலம் நிறைவேறின போது அந்த விடுதலையின் ஊழியத்திற்காக ஒரு மனுஷனை தேடி வருகிறார் அவன்தான் மோசே தேவனுடைய திட்டம் காலா காலத்திலே நிறைவேற வேண்டுமானால் தேவன் தேடி வருகிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்க முடியும் எந்த வேலையை செய்ய வேண்டுமோ அந்த வேலைக்குரிய ஆளை அவர் தேடி கண்டுபிடிக்கிறார் மோசே தேவ சத்தத்தை கேட்டான் கத்தர் அவனிடத்தில் பேசின வார்த்தை விதமாயிருந்தது அந்த மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் அவர்களை இகுத்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெர்ஷியரும் ஏவியரும் இபோசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் மோசையை தேடி வந்த நோக்கம் மோசையே உன்னை கொண்டுதான் இந்த ஜனங்களை நான் விடுதலையாக்கும்படிக்கு விரும்புகிறேன் உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்டார்களே எங்கள் மேல் உன்னை அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் நியமித்தவன் யார் என்று கேள்வி கேட்டார்களே அந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாய் நான் உன்னை தலைவனாகவும் மீட்பனாகவும் நான் ஏற்படுத்தி அவர்களை உன் கையினாலே விடுதலையாக்கி கொண்டு வரும்படிக்கு இப்பொழுது இறங்கி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறத பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன வேண்டி சொன்னால் தேவன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தம்முடைய ஜனங்களை தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களை விடுவிக்கும்படிக்கு தேவன் மனுஷர்களை தேடி வருகிறவராய் காணப்படுகிறார் இன்றைக்கும் அநேகர் பாவத்தின் கட்டுகளிலே கட்டுண்டவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் யார் எங்களை விடுதலையாக்குவார் விடுதலையாக வழி அறியாதபடிக்கு காணப்படுகிற மனுஷரை தேடி ஆண்டவர் கடந்து வருகிறார் தற்கொலை செய்ய முடியாக ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்த சாது சுந்தர் சிங் அவருடைய வாழ்க்கையில கத்தர் அந்த அதிகாலை வேளையில அவரை தேடி கடந்து வருகிறவராய் காணப்பட்டார் அவர் இருந்த அறை வீடு சுற்றிலும் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது பிரகாசிக்கப்பட்ட அந்த அறைக்குள்ளே இயேசு இறங்கி வந்து தம்முடைய காயங்களை காட்டி தம்முடைய மைமையான ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறவராய் காணப்பட்டார் இன்றைக்கும் அவர் அவிதமாய் செய்கிறார் தம்முடைய திட்டம் நிறைவேறுவதற்கு ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்படுவதற்கு தேவன் தேடி வருகிற ஒரு மனுஷர் உண்டு அதை நான் தான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன் நாம் தேடி போகாவிட்டாலும் அவர் நம்மை தேடி வருகிறவராய் காணப்படுகிறார் நான் ஒருவேளை இந்த வேலை எனக்கு வேண்டாம் என்னால் முடியாது என்று சொன்னாலும் தேவன் நம்மை கொண்டே செய்யும்படிக்கு கத்தர் விரும்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் எளியாவை கொண்டு தேவன் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தார் அவனுடைய வாக்கின்படியே மூன்றரை வருஷங்கள் பனியும் மழையும் பெய்யவில்ல பின்பு கர்மேல் பருவதத்தில் பலிபிடத்தை கட்டி பாகாலுடைய தீர்க்க தரிசிகள் நானூறு பேருக்கு முன்பதாகவும் ஏசபேலின் தீர்க்க தரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேர் மொத்தம் எண்ணூற்றி ஐம்பது தீர்க்க தரிசிகளுக்கு முன்பதாகவும் ஏகோவா தேவனே தேவன் என்று நிரூபிக்கத்தக்கதாய் ஜெபித்து அக்னியை வானத்திலிருந்து இறக்கி காண்பித்தவன் அந்த எளியா ஜனங்கள் எல்லாரும் சொன்னார்கள் 
கத்தரே தேவன் என்று சொல்லி கத்தடத்தில் திரும்புகிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த எளியா இப்பொழுது ஏசபேலின் வார்த்தையை கேட்டு ஒரு சூறை செடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு போதும் ஆண்டவரே நான் என் பிதாக்களை பார்க்கிற நல்லவன் அல்ல என் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி கதறுகிற ஒரு சத்தத்தை நாம் கேட்க முடியும் தூதன் இறங்கி வந்தான் அப்பத்தை கொடுத்தான் புசித்தான் படுத்து கொண்டான் ரெண்டாமசை அவனை தட்டி எழுப்புகிறத நாம் பார்க்கிறோம் அவனை தட்டுகிறார் எளியாவை எழுந்துரு போஜனத்தை புசி அவன் புசித்து அதன் பலத்தின் மிகுதினால் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் அவன் நடக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் ஒரு கெமிக்குள்ளே போய் ஒழிந்து கொண்டான் கத்தர் அவனிடத்தில் தேடி வந்தார் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தில் எலியாவே இங்கே உனக்கு என்ன வேலை என்னுடைய திட்டம் உன்னை கொண்டு நிறைவேற வேண்டும் நீ செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாய் ஒருவனை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் உனக்கு பின் உடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் அவனை தைரியப்படுத்துகிறத அவன் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை அவனுக்கு ஞாபகம் முட்டுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு எலியாவின் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் எலியா உயிரோடு கூட அக்னி ரதத்தில் ஏறி மகிமையாய் பரலோகத்திற்கு போனதை நாம் பார்க்கிறோம் எந்த மோசே விடுதலையின் ஊழியத்தை செய்தாரோ அவன் மறித்த போது அவனை கத்தரே அடக்க முடியினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவனை வைத்த இடம் யாரும் இன்னும் அறியவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலை வழியிலே ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவன் தம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிமைத்தனத்தின் நுகத்திலிருந்து ஜனத்தை விடுதலையாக்கி விடுதலையின் நற்செய்தி அவர்களுக்கு அறிவிக்கும்படிக்கு தேவன் தேடி வருகிறவராய் காணப்படுகிறார் ரெண்டாவது காரியம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் யாத்திராகம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன் அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன் கிருபாசனத்தின் மீது கிருபாசனத்தின் மீதிலும் சாட்சி பெட்டியின் மேல் சாட்சி பெட்டியின் மேல் நிற்கும் இரண்டு கேரு இரண்டு கேருபீன்களின் நடுவிலும் இருந்து புத்திரருக்காக உனக்கு கற்பிக்க உனக்கு கற்பிக்க போகிறவர்கள் எல்லாம் உன்னோடே சொல்லுவேன் இங்கே சொல்லப்படுகிறதான காரியத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனத்தின் நடுவில் வாசம் பண்ண விரும்புகிறவராயிருந்தார் எட்டாவது வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை என்ன செய்வார்களாக உண்டாக்குவார்களாக என்று சொல்லி சொன்னார் அதன் செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியத்தை குறித்தும் மோசையிடத்தில் கத்தர் ஒரு ப்ளூ பிரிண்டை கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் சுருக்கமாய் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் கத்தர் இபிதமாய் சொல்கிறார் அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன் எங்கே அவர் சந்திக்கிற இடம் ஒன்று உண்டு எந்த இடம் கிருபாசனத்தின் மீதிலே கேருபீன்களின் நடுவிலே இருந்து மோசையை சந்திப்பேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் மோசையே அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன் கிருபாசனத்தின் மீதிலும் சாட்சி பெட்டியின் மேல் நிற்கும் இரண்டு கேருபீன்களின் நடுவிலும் இருந்து நான் இஸ்ரவேல் புத்தரோடே உனக்கு கற்பிக்கப் போகிறவர்கள் எல்லாம் உன்னோடே சொல்லுவேன் ரெண்டு வார்த்தை ஒன்று அவனை சந்திப்பதும் அவனுக்கு ஆலோசனை சொல்வதும் இந்த ஆலோசனை யாருக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் கை கொள்ளும்படியான ஆலோசனை என்னை கேட்கிற அருமையான கத்துடைய ஜனமே நாம் தேவ சமூகத்திற்கு வரும்போதெல்லாம் கத்த நம்மை சந்திக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் சந்திக்கிறது மட்டுமல்ல நமக்கு வேண்டிய ஆலோசனைகளை அவர் அருளுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை நன்றாய் கவனியுங்கள் நான் இஸ்ரேல் புத்திரருக்காக உனக்கு கற்பிக்கப் போகிறவர்கள் எல்லாம் அங்கே சொல்லுவே இப்போ இஸ்ரவேல் புத்திரர் கை கொள்ள வேண்டியது எதுவோ அதை கத்தர் சொல்லுவேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த காலை வேளையில் தேவன் தேடி வருகிறார் சபைக்குள்ளே சபையிலே அவர் கடந்து வந்து 
நமக்கு வேண்டிய ஆலோசனை அவரே ஊழியர்கள் மூலமாய் அருளி செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் நாம் இந்த பூலோகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மனாந்திர பிரயாணத்திலே நாம் பரம காலானை நோக்கி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு மனுஷருடைய ஆலோசனையை பார்க்கலும் தேவனுடைய ஆலோசனை மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றாயிருக்கிறது அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டால் தான் நாம் பிழைக்க முடியும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுக்கு அவர் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் இறக்கம் செய்கிற கர்த்தர் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டால் நாம் பாக்கியவான்களாக இருப்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது கத்துடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார் என்றெல்லாம் பல இடங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு சொல்கிற காரியம் தேவன் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார் எதற்கென்றால் நாம் கை கொள்ள வேண்டிய ஆலோசனையை நாம் கேட்கும்படிக்கு மூன்றாவது காரியம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிக்கலாம் பதினேழு ஐந்து ஆறு அப்பொழுது கர்த்தர் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி மோசையை நோக்கி நீ நீ இஸ்ரவேல் மூப்பரில் இஸ்ரவேல் மூப்பரில் சிலரை உன்னோடு கூட்டி கொண்டு நீ நதியை அடித்த நீ நதியை அடித்த உன் கோளை உன் கையிலே பிடித்து உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போ அங்கே ஓரவிலே நான் அங்கே ஓரவிலே நான் உனக்கு முன்பாக கண்மலையின் மேல் நிற்பேன் நீ அந்த கண்மலையை அடி அப்பொழுது அப்பொழுது ஜனங்கள் குடிக்க ஜனங்கள் குடிக்க புறப்படும் என்றார் தண்ணீர் புறப்படும் என்றார் அப்படியே மோசே அப்படியே மோசே இஸ்ரவேல் மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாக செய்தான் கத்துடைய வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறதான காரியம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது மோசையே நீ இஸ்ரவேல் மூப்பரில் சிலரை கூட்டி கொண்டு நீ நதியை அடித்த உன் கோலையும் உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போ அங்கே ஓரே பிலே நான் உனக்கு முன்பாக கண்மலையின் மேல் என்ன செய்வேன் நிற்பேன் அங்கே உன்னை சந்திப்பேன் உன் ஜனங்களுக்கு தாகம் தீர்க்கும்படிக்கு என்ன கொடுப்பேன் தண்ணீர் கொடுப்பேன் அருமையானே தேவன் எதற்காக தம்முடைய ஜனங்களை சந்திக்கிறார் என்றால் அவருடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக இந்த காலை வழியிலே ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் ஏறக்குரிய நாற்பது நாட்கள் இருக்கிறது இந்த நாட்களில் எப்படி வேலைக்கு போகவில்லை சம்பளம் இல்லை எப்படி நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்த முடியும் என்று கலங்கி கொண்டிருக்கிற கத்துடைய பிள்ளையே எலியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவன் மறந்து போக வேண்டாம் எலியாவிற்கு காலையிலேயும் மாலையிலேயும் காகங்கள் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்து கொடுத்தது அந்த ஆறு வற்றி போக வரைக்கும் காகங்கள் வந்தது அதற்கு பின்பு சாரிபாத்தில் ஒரு விதவையின் மூலமாய் எலியா பஞ்ச காலம் முழுவதும் போஷிக்கப்பட்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர் எதை கொண்டும் நம்மை போஷிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் எப்படியும் போஷிக்க அவர் வல்லவர் தேசம் முழுவதும் பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சாரிபாத் விதவையின் வீட்டில் ஆகாரம் உண்டு காரணம் எலியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவனாயிருக்கிறார் இன்றைக்கு நான் தைரியமாய் சொல்கிறேன் தேவன் நமக்கு தேவைகளை சந்திக்க வல்லவராயிருக்கிறார் உன் தேவை பெரியதாய் காணப்படலாம் அதிகமாய் காணப்படலாம் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீயும் நானும் ஆராதிக்கிற கத்தர் அவைகளை பார்க்கிலும் பெரியவராய் காணப்படுகிறவர் நம்முடைய தேவைகளை காட்டிலும் பெரியவர் எவ்வளவு தேவை இருந்தாலும் அதை ஒன்றுபடாமல் சந்திப்பதற்கு நம்முடைய தேவன் பெரியவர் அதனால்தான் இங்கே சொல்கிறார் நீ நதி அடித்த கோலை பிடித்து கொண்டு இஸ்ரேல் முப்பரை இஸ்ரேலை கூப்பிட்டு கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்பே ஓரேபுக்கு நடந்து வா நான் அந்த ஓரே பிள்ளை கண்மலையின் மேல் என்ன செய்வேன் நிற்பேன் கண்மலையை பார்த்து நீ அந்த கோழினால் என்ன செய் 
அடி அப்பொழுது தண்ணீர் புறப்பட்டு வரும் என்று சொன்னார் மோசே அடித்தான் தண்ணீர் புறப்பட்டு வந்தது ஜனங்கள் தாகம் தீர்க்கப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு உடைய தேவை எதுவோ அதை சந்திப்பதற்கு நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ளவராய் காண மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் உயிரோடு கூட எழுந்த அதே தேவனை தான் நீங்கள் நானும் ஆராதித்து வருகிறோம் என் வாழ்க்கையில் என் தேவைகளை சந்திக்கிறேன் அதே தேவன் உன் தேவையும் சந்திக்க முடியும் என்று சொல்லி இந்த காலை வழியில் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் நீ நானு மாறாதிக்கிற தேவன் வேறு வேறு அல்ல ஒரே தேவனைத்தான் நாம் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் வேத வசனத்தை சார்ந்து பிடித்துக் கொள்வோம் ஆனால் நான் ஒரு நாள் வெட்கப்பட மாட்டேன் என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் எனக்கு துணை செய்கிறார் ஆகையான வெட்கப்பட என்று சொல்லி சொல்லி கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது சிறவேலே கத்தரை நம்பு அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவளுக்கு கேடகமாயிருக்கிறார் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்த பட்டினியா இருக்கும் கத்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது என்று சொன்னவர் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற கத்தர் நீ சஞ்ச நீ உண்டாக்கி வைத்திருக்கிற கடல்ல ஏராளமான மச்சங்கள் ஜீவராசிகள் திமிங்கனங்கள் பெரிய மீன்கள் எல்லாம் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் ஏற்ற வேளையிலே நீர் ஆகாரத்தை கொடுப்பீர் என்று அவைகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறது உண்மை நோக்கி பார்க்கிறது ஒன்றை ஆகிலும் அவர் பசியா இருக்க விடுகிறது இல்லை ஏற்ற வேளையில அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற கர்த்த தம்முடைய சொந்த சாயலாய் தம்முடைய சொந்த ரூபத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்ட உனக்கும் எனக்கும் அவருடைய குமார் நாயே சுக்கிறிஸ்துவின் விலை ஏற பெற்ற மாசற்ற ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட உனக்கும் எனக்கும் தயவு செய்யாதிருப்பாரோ நீதிமானி ஒரு நாளும் பசியினால் வருந்து விட மாட்டார் நான் இளைஞனாக இருந்தேன் இப்பொழுது முதிர் வாயது உள்ளவனும் ஆனே நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து தின்னதையும் தின்கிறதையும் என் கண்கள் காணவில்லை என்று தாவி சொன்னார் கத்தோடைய பிள்ளையே நீ பசியாயிருப்பதை அவர் விரும்புகிறவர் அல்ல நீ கத்தரை நோக்கி கூப்பிடு நிச்சயமாய் கத்தர் ஆகாரம் கொடுத்து நீ போஷிக்கிறவர் என் வாழ்க்கையில எத்தனையோ நாட்கள் இந்த ஊழியத்தின் பாதையில ஆரம்ப நாட்களில பசியும் பட்டினியும் அதன் வழியாய் கடந்து போன நாட்கள் உண்டு ஆனால் ஒன்று சொல்வேன் என்றைக்கு கத்தர் இந்த பசியின் நாட்களை மாற்றினாரோ அந்த நாள் முதற் கொண்டு இதுவரைக்கும் ஒரு நாளாகிலும் என்னை பசியினால் வருந்து விடவில்லை ஆகினால் தான் இந்த தேவனை இவ்வளவு ஆணித்தரமாய் உயர்த்தி நான் பேசுகிறேன் காரணம் அவர் என்னை போஷிக்கிற கர்த்தர் என்னை நடத்துகிற கர்த்தர் காணிக்கை தாய் என்று இன்றைக்கு அநேகர் கேட்கிறார்கள் இந்த கடினமான நாட்களிலே நான் ஒரு வருடத்தில் அது கா கா காரியத்தை கேட்கிறதில்லை இன்றைக்கு கொடுக்கிறவனாய் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் என்ன இந்த மாதங்களில் அநேகருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து போஷிக்கத்தக்கதாய் கத்தரின் கரத்தை பலப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒரு வருடத்தில் கேட்கவில்லை ஏன் என்னை அழைத்த கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர் என்னை கொண்டு போஷிப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அது செய்வது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது நான் வாங்குறதை பார்க்கலும் கொடுக்கிறது பாக்கியம் என்று அப்போஸ் நாய பவுலடியார் சொல்லுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அதை பழகி கொண்டே கொடுக்க கொடுக்கத்தான் கத்தர் கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் பிசிரித்தனம் பண்ணுவாயனால் நீ தரித்திரனாய் காணப்படுவாய் ஊழியனே இந்த காலகட்டத்திலே ஏழை ஜனங்களத்தில் வாங்குறதை பார்க்கலும் அவளை கொடுத்து போஷிப்பது முக்கியம் என்பதை மறந்து போகாது தேவன் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தருவாராக என்னை அழைத்தவர் பெரிய எஜமான் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல அவர் தான் என்னை ஊழியத்திற்கு அழைத்தவர் ஊழியத்திற்கு அழைத்த நாளிலே சொன்னேன் யாரிடத்திலும் பத்து பைசாவுக்கு போய் நிற்க மாட்டேன் என் எஜமானனே நீ எனக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் படி அளக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் ஒவ்வொரு நாளும் என் தேவையை சந்திக்க வேண்டும் என்ற அந்த உடன்படிக்கையோடு தான் இந்த ஊழியத்திற்கு புறப்பட்டு வந்தேன் இந்நாள் பரியந்தம் கத்த நல்லவர் என்று தைரியமாய் சொன்னேன் இனியும் அவரே எனக்கு நல்லவர் என்னுடைய மரண பரியந்தம் அவர் நடத்த வல்லவர் என்றால் வேதம் சொல்கிறது அவர் தேவையை சந்திக்கிறவர் ஐயா 
நீங்கள் மற்ற எல்லாரையும் பார்க்கலும் விசேஷித்தவர்கள் வேதம் சொல்லுகிறதே ஆக ஆயத்து பட்சுகளை பார்க்கலும் அவர்களை கவனித்து பாருங்கள் அவள் விதைக்கிறதும் இல்லை மறுக்கிறதும் இல்லை தங்கள் களஞ்சியத்தில் சேர்க்கிறதும் இல்லை ஆனால் அவைகளையும் கத்தர் என்ன செய்கிறார் பிழைப்பூட்டுகிறார் நீங்கள் அவைகளை பார்க்கலும் விசேஷித்தவர்கள் காட்டு புஷ்பங்களை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் காலையிலே முளைத்து மாலையிலே அறுப்புண்டு போகிற பொருட்களை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் காணப்படுகிறீர்கள் உங்களுடைய ஆகாரத்திற்காக உங்களுடைய துணிக்காக நீங்கள் நாளைய தினத்திற்காக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவன் எப்படி உங்களை தேவையை சந்திக்க அறிந்திருக்கிறார் தேவை உங்களிடத்திலே நேர்த்தியாய் வந்து கொடுக்கப்படும் ஐயா நான் வெளி சொல்ல ஒரு காரணம் ஒன்று உண்டு கத்த நல்லவர் என்பதை ஒவ்வொரு நாள் ருசித்து பார்க்கிறேன் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவரை போல நல்லவர் இந்த உலகத்தில் வேறு ஒருவரும் இல்லையா ஐநா தான் உன்னை தேடி வந்த தெய்வம் என்று சொல்லி இந்த காலை வழியில் உங்களோடு பேசுகிறேன் உங்களை தேவையை சந்திக்கும்படிக்கு அவர் உங்களை தேடி வருகிறவர் நாலாவது காரியம் ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமா ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்று பதினான்கு இப்போதோ இப்போதும் உம்முடைய ராஜ்ய பாரம் நிலை நிற்காது உம்முடைய ராஜ்ய பாரம் நிலை நிற்காது கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி தமக்கு தேடி அவனை அவனை கத்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாய் இருக்க கட்டளையிட்டார் கர்த்தர் உமக்கு விரோதித்த கத்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளை நீ கை கொள்ளவில்லையே காலை வழியில் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே கத்த தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்காக தேடுகிறாராம் அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டுமாம் அவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது எதற்காக தேடுகிறார் தமக்காக தேடுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அவருக்கு தேவை யார் நம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷன் வசனத்தை வாசிப்போமானால் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போஸ்துல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவிதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவிதை என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார் சொல்லப்பட்டதான காரியம் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை அவர் தேடி அவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் யார் அங்க வசனத்தில் சொல்லுகிறது ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவிதை என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக என்ன செய்தேன் கண்டேன் அவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் யார் என்றால் தாவிது ஏன் தமக்காக தேடுகிறாராம் அவருடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் தேடினாரே கண்டுபிடித்தாரா என்று சொன்னால் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் நம்முடைய தேவன் தேடுகிறவர் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் என் இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை நான் என்ன செய்தேன் தேடுகிறேன் என்று சொன்னார் தேடி இங்கே சொல்லுகிறார் சங்கீதக்காரன் என் தாசனாகிய தாவிதை என்ன செய்தேன் கண்டுபிடித்தேன் கத்தருடைய கண்கள் உலகம் எங்கும் என்ன செய்கிறது தேடிக்கொண்டிருக்கிறதா எதற்கு பதினான்காம் சங்கீதம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போமா பதினான்காம் சங்கீதம் முதல் வசனமும் தேவன் இல்லை என்று மதிகட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லி சொல்லிக் கொள்கிறான் அவர்கள் தங்களை கெடுத்து அறுவறு அவர்கள் தங்களை கெடுத்து அறுவறுப்பான கிரியைகளை செய்து வருகிற கிரியைகளை செய்து வருகிறார்கள் ஒருவனும் இல்லை தேவனை தேடுகிற தேவனை தேடுகிற உணர் உள்ளவன் 
உணர்வுள்ளவன் மனு புத்திரரை கண்ணோக்கினார் மனு புத்திரரை அவர் நோக்கி பார்க்கிறார் எங்கே இருந்து பரலோகத்தில் இருந்து அவருடைய கண்கள் நோக்கி பார்க்கிறதா இன்னைய அவருடைய கண்கள் அங்க அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து பார்க்க கூடுமா என்று சொன்னால் பார்க்க முடியுமே கழுகு ஆகாயத்தில் அநேக மயில்கள் உயர பறக்கிறது தாழ பூமியிலே ஒரு எளி ஓடுகிறதை உடனே கண்டுவிட்டு சரியாய் வந்ததை பிடித்துக் கொள்ளுகிறதே எவ்வளவு கூர்மையான பார்வை அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு பறவைக்கு இருக்குமானால் மனுஷன் உண்டாக்கின டெலஸ்கோப் என்று சொல்கிறார்களே அதன் வழியாய் வானத்து நட்சத்திரங்களையும் கோலங்களையும் ஆராய்வதற்கு அவர்களால் கூடுமானால் இந்த அகிலாண்டத்தையும் படைத்து சிருஷ்டிகர்த்தராகிய தேவன் பரலோகத்திலிருந்து மனு புத்திரரை கண் நோக்கி பார்ப்பதற்கு ஒரு காரணம் தம்மை தேடுகிற மனுஷன் உணர்வுள்ள மனுஷன் உண்டோ என்று பார்க்கிறவராயிருக்கிறார் இங்கே கத்த தேடினார் சவுலே உனக்கு தோழனாய் இருக்கிறவன் வசமாய் அது கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறான் உன் தோழனுக்கு அதை கொடுக்கிறேன் யார் சவுலின் தோழனாய் காணப்பட்டவன் தாவிதே தாவிதின் வசத்தை தாவிதை கத்த தேடி கண்டுபிடித்து அவன் கையிலே ராஜ்ய வாரத்தை கொடுக்கிறவராய் காணப்பட்டார் சமஸ்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் தலைவனாயிருக்கும் மணிக்கு கத்தர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார் அபிஷேகம் பண்ணின உடனேயே அவனுக்கு ராஜ்ய வாரம் கிடைத்த உடனில் சவுல் மறித்த பிறகுதான் ராஜ்ய வாரத்தில் போய் உட்கார ஆரம்பித்தார் இந்த காலை வெளியில் என்னை கேட்கிற அருமையான கத்துடைய ஜனமே ஒன்றை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தேவன் இந்த காலை வழியிலே தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தேடி வருகிறவராய் காணப்படுகிறார் நீங்களும் நானும் தேடப்படுகிற மனிதர்கள ஒருவராய் காணப்படுகிறோமா பூலோகம் எங்கும் அவருடைய கண்கள் சுற்றி உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது எதற்காகவாம் தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தமது வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படிக்கு கத்துடைய கண்கள் பூமி எங்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறதா உலாவி கொண்டிருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறத நான் வாசிக்க முடியும் ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டு நாளாகமம் பதினாறு ஒன்பது எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தாவிது சொல்லும் போது அவன் சொல்கிறான் நான் உத்தம இருதயத்தோடு இவைகள் எல்லாம் உமக்கு கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் அருமையானே தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை அவர் தேடுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறத சற்று கவனித்து பாருங்கள் இசைக்கில் தீர்க்கதர்சன புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தேசத்தைக்கத்தக்கதாக ஒரு மனுஷனை அவர் என்ன செய்கிறாராம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் திறப்பிலே நிற்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு குணாதிசயம் வேண்டும் எல்லாரும் திறப்பிலே நிற்க முடியாது திறப்பிலே நிற்கத்தக்கதான தகுதி ஒன்று வேதம் சொல்லுகிறது வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி 
ஆறு இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி ஆறு இருபத்தி மூன்று ஆகையால் அவர்களை நாசம் பண்ணுவேன் என்றார் அப்பொழுது அவர் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அவர்களை அவர் அளிக்காதபடிக்கு அவருடைய உக்கரத்தை ஆற்றும் பொருட்டு அவருக்கு முன்பாக திறப்பின் வாயிலே நின்றார் இன்றைக்கு அநேகர் திறப்பிலே நிற்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் அவருடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறது பார்த்தால்தான் தெரியும் ஆனால் இங்கே திறப்பிலே நிற்கிற ஒரு மனுஷனுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது வசனத்தை வாசிக்கலாமே வாசிப்போம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தொழுவீரானால் நிக்கிரகம் பண்ணுவே என்னை விட்டுவிடு என்று சொல்லுகிறீர் நான் கேட்கிற காரியம் மோசே தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளும் இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதி நம்முடைய புஸ்தகத்திலிருந்து என் பெயரை குறுக்கி போடும் நானும் வேண்டாம் நானும் இந்த ஜலத்தோடு தானே புறப்பட்டேன் என்னை நானே இவர்களோடு தெரிந்து கொண்டீர் இவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு ராட்சியம் எனக்கும் வேண்டாம் தன்னை கிரைய வைத்து ஜபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் கத்தர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உண்மையாகவே நாம இருந்தால் அதற்கு ஒத்துக்கொண்டிருப்போம் சரி ஆண்டவரே என்று கத்தர் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பின்னும் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்கள் பின்னும் கத்தரனை நோக்கி இந்த ஜனங்களை பார்த்து அது வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் ஆகையால் நான் அவர்களை அழித்து அவர்கள் பேரை வானத்தின் கீழ் இராமல் வானத்தின் கீழ் அற்று போக பண்ணும்படிக்கு நீ என்னை விட்டுவிடு அவர்களை பார்க்க அவர்களை பார்க்கிலும் உன்னை பலத்ததும் உன்னை பலத்ததும் ஜாதியாக்குவே அடிச்சதரா லாட்ரின் இருப்போம் நம்மளா இருந்தா கத்தர் சொல்றார் என்னை விட்டுவிடு அவர்களை பார்க்கி உன்னை பலத்ததும் ஜனம் பெருத்ததுமான ஜாதியாக்குவே ஆனால் மோசை சொன்னதான காரியம் என்ன தெரியுமா வசனத்தை நான் வாசிப்போமே யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் வந்து வாசிக்க கேட்போம் மோசே தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே தேவரீர் தேவரீர் மகாபலத்தினாலும் மகாபலத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கையினாலும் வல்லமையுள்ள கையினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உம்முடைய ஜனங்களுக்கு புறப்பட பண்ணின உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக கோபம் பற்றி எறிவது பாருங்கள் முதலாவது கத்தரை பார்த்து கேட்கிறார் நீர் தானே இந்த ஜனத்தை மகாபலத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கரத்தினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து என்ன செய்திருக்கிறீர் புறப்பட பண்ணினீர் அவர்கள் மேலும் கோபம் பற்றி எறிவது என்ன நீங்க தானையா கூட்டிட்டு வந்தீங்க அடுத்த ரெண்டாவது காரியம் 
பனிரெண்டாவது வசனம் மலைகளில் அவர்களை மலைகளில் அவர்களை கொன்று போடவும் பூமியின் மேல் பூமியின் மேல் இராது படிக்க அவர்களை நிர்மூலமாக்கவும் அவர்களுக்கு தீங்கு அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் பொருட்டே அவர் அவர்களை புறப்பட அவர் அவர்களை புறப்பட பண்ணினார் என்று எகிப்தியர் சொல்வானே ஐயா புறஜாதிகள் சொல்வாங்க அவங்களை கொள்றதுக்காகவே நீர் அவர்களை என்ன செய்தீர் புறப்பட பணி நீர் என்று கீழே வாசிங்க மறுபடியும் உம்முடைய கோபத்தின் உடைய கோபத்தின் உக்கரத்தை விட்டு திரும்பி ஜனங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு தீங்கு செய்யாத படிக்கு அவர்கள் மேல் பரிதாபம் உள்ளோ ஐயா உமக்கு தோஷனம் தேவையா புறஜாதிகள் உண்மை என்னெல்லாம் நிந்திப்பாங்க அடுத்தது பாருங்க கீழே உமது தாசர் ஆகிய ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் இஸ்ரவேலையும் நினைத்தருளும் உங்கள் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணி நான் சொன்ன இந்த தேசம் முழுவதையும் உங்கள் சந்ததியார் என்றைக்கும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று உண்மை கொண்டே சொன்னீரே என்று நெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் உண்மை கொண்டே அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு சொன்னீரே என்று கெஞ்சி பிரார்த்தித்தார் நீங்க சத்தியம் பண்ணீங்கள் அன்னைக்கு மனுஷன் கேட்கறான் பார்த்தீங்களா நீங்க சத்தியம் பண்ணீங்கல்ல அன்னைக்கு உழுப்பேன்னு உண்மையா சொன்னீங்கல்ல இப்ப அந்த வாக்குல எங்கேயா நீங்களே தவறீங்களா கேட்கிறான் நீர் அவர்கள் மேல் என்ன செய்யும் பரிதாபம் கொள்ளும் மோசையுடைய ஜபம் இப்படி இருந்துச்சு யோசுவாவுடைய ஜபம் இன்னும் ஒரு படி மேல இருந்துச்சு வசனத்தை வாசிப்போமா யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் காணானியரும் தேசத்து குடிகள் யாவரும் இதை கேட்டு எங்களை வளைந்து எங்களை வளைந்து கொண்டு எங்கள் பேரை எங்கள் பேரை பூமியில் ஆதபடிக்கு வேறற்று போக பண்ணுவார்களே அப்பொழுது உமது மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன செய்வீர் இதே மாதிரி அங்க ஜோம் பண்றான் ஜனங்கள் பாவம் செய்த போது கத்தர் மோசை இடத்துல சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா பாருங்க இப்போ யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மறுபடியும் வாங்க பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது கர்த்தர் அப்பொழுது கர்த்தர் நமது ஜனங்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை ஜனங்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்யாதபடிக்கு செய்யாதபடிக்கு என்ன செய்தாரா அரிதாபம் கொண்டார் இந்த காலை வழியிலே நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் சிறப்பிலே நிற்கிற மனுஷன் தேவிடத்திலிருந்து ஒரு தக்க பதிலை பெறும் வரைக்கும் விடமாட்டான் அவரே எப்படி யாக்கோபு என்னை ஆசீர்வதித்து ஆள் ஒழிய உண்மை விடமாட்டேன் சொன்னானோ அப்படியே மோசே நீர் அவர்கள் பேரில் பரிதாபம் கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் கத்தர் சொன்னார் நான் அவர்கள் மேல் பரிதாபம் கொள்ளுவேன் அவர்களை அழிக்க மாட்டேன் இந்த காலை வழியில் என்னை கேட்கிற அருமையான கத்தருடைய ஜனமே நான் ஒன்று சொல்லட்டும் தேவன் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தேடி வருகிறார் எதற்கென்றால் தமக்கு சித்தமானதை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு தேவ சித்தம் செய்கிறோமா அல்லது மனுஷிக சித்தம் செய்கிறோமா அருமையான ஊழியக்காரரை இதன் வாயிலாய் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற ஒரு காரியம் தேவ சித்தத்தின்படி நீங்கள் ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறீர்களா அல்லது மனுஷரை பிரியப்படுத்தும்படிக்கு ஊழியத்தை செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களா எபேசியருக்கு நிருபம் ஆறாம் அதிக ஆறம் வசனத்தில் பாருங்கள் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாவது வசனம் மனுஷருக்கு பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள் குலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது பிந்தின பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமாயிருக்க விரும்புவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியல் செய்யாமல் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடமில்லாத இருதயத்தோடு ஊழியம் செய்யுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலனை கத்தராலை பெறுவீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுங்கள் காலை வழியிலேயும் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஊழியக்காரராய் நான் காணப்படுவோம் மனுஷ சித்தம் அல்ல மனுஷர் பலரும் பலவிதமாய் சொல்வார்கள் 
அதெல்லாம் கேட்டு செய்வோமானால் நம்முடைய ஊழியம் தேவனுக்கு பிரியமான ஊழியம் அல்ல தேவனுக்கு பிரியமான ஊழியத்தை செய்ய பார்ப்போம் ஐந்தாவது காரியம் லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் லூக்கா பத்தொன்பது பத்தாவது வசனம் ஆண்டவர் தேடி வருகிறார் என்றால் இழந்து போனத என்று சொல்லப்படலாம் யாரெல்லாம் இழந்து போனார்களோ இழந்து என்று சொன்னால் ரட்சிப்பை இழந்தவர்களாய் ரட்சிப்பு கொள்ள வராதவர்களாய் இன்னும் பாவத்திலே இருந்து நித்திய ஜீவனுக்கு அபாத்திரராய் காணப்படுகிற ஜனத்தை தேடி ஆண்டவர் கடந்து வருகிறார் என்றால் வேதம் சொல்கிறது ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி இருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டு எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி விருப்பமாக இருக்கிறது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தில் அறியாமை உள்ள காலங்களில் தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் ஆனால் இப்பொழுதோ எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் என்ன செய்கிறாராம் விரும்புகிறார் என்று எழுதப்படும் எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் ஒரு பாவியும் கெட்டு போகக்கூடாது எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் அதற்கென்றே தேடி வந்திருக்கிறார் ஏசு இந்த உலகத்தில் மனு குலத்தை தேடி வந்ததின் நோக்கம் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிற வாசிக்கிற வேளையில் ஐந்தாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறத நாம் பார்க்கலாம் வாசிப்போமா லூக்கா பத்தொன்பது ஐந்து தேடி வந்தார் எருகோவுக்குள்ளே கடந்து போனார் போன போது அவனை கண்டுபிடித்தார் எங்கே ஒரு காட்டத்தி மரத்தின் மேல் அவன் ஏறி உட்கார்ந்திருந்தான் தன்னை யாரும் காணவில்லை தான் மட்டும் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி அப்படி இருந்தார் இயேசு கடந்து வந்தார் மரத்தின் அடியில் நின்றார் மேலே நோக்கி பார்த்தார் எல்லாரும் நினைச்சாங்க அவருக்கு ஏதோ பசி போல இருக்கு அத்தி மரத்தை பார்க்கிறார் அத்தி மரத்தின் மேல் கனி இருக்குமோ என்று உண்மையாக தேடி வந்த ஒரு கனி அங்கே இருந்தது சகேயும் அவன் ஆயக்காரன் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவனை பாவி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இயேசு பாவியை தேடித்தான் கடந்து வந்தார் பாவியாக மனுஷரை ரட்சிக்கும் பிடிக்கு ஒன்று தீமத்தை ஒன்று பதினைந்தில் சொல்கிறார் பாவிகளை ரட்சிக்கு கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்று சொல்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் எப்படி இருக்கிறதாம் பாத்திரமாயிருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது ஆகையால் இந்த காலை ஒளிலே ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏசு இழந்து போனதை தேடி அங்கே காணாமற் போனதை தேடி கண்டுபிடிக்கும்படியாய் கடந்து வந்தவர் நீங்கள் ஒன்று லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திற்குள்ள வருவீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே மூன்று காரியங்கள் தொலைந்து போயிற்று காணாமற் போயிற்று அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறத பார்க்கிறோம் ஒருவனுக்கு நூறு ஆடு இருந்தது ஒன்று காணாமற் போயிற்று அவன் செய்த காரியம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆடுகளையும் வனாந்திரத்தில் விட்டுவிட்டு ஒரு ஆட்டை தேடி அதை கண்டுபிடிக்கும் அளவும் அதை தேடி திரியானோ கண்டுபிடித்த போதோ அவன் தோள்களின் மேல் அதை போட்டுக்கொண்டு வந்து மற்ற சிநேகிதரோடு கூட என்ன செய்வானாம் சந்தேஷ் சந்தோஷப்படுவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அங்கே வசனத்தில் வாசிக்கணும் கீழே அன்றியும் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் என்ன உண்டாயிருக்குமா மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் அடுத்த மறுபடியும் அதற்கு கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிற மற்றொரு காரியம் 
மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவியின் நிமித்தம் தேவ தூதருக்கு முன்பாக என்ன இருக்குமாம் சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று அங்கே லூக்கா பதினைந்து ஏழாம் வசனத்திலும் பத்தாம் வசனத்திலும் வாசிக்க முடியும் இந்த காலை வழியில இழந்து போனதை காணாமற் போனதை தேடி இயேசு வந்தவர் நான் கடைசி வந்து சொல்லி நான் விரு கடந்து போக விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் அவர் தேடி வந்த ஒரு புருஷன் யார் அவன் யோவான சுவிசேஷம் ஐந்து ஐந்து ஆறு வசனங்கள் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியா வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் படுத்திருந்த அவனை படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா இயேசு பெதஸ்தாவுக்கு வந்ததின் நோக்கம் முப்பத்தி எட்டு வருஷமாய் வியாதி கொண்டிருந்த மனுஷன் சுஸ்தமடையாமல் படுத்திருக்கிற அவனை சுஸ்தமாக்கும்படிக்கு ஏசு அவனை தேடி வருகிறவராய் காணப்பட்டார் இன்றைக்கும் நீங்கள் நெடுநாளாய் வியாதியோடு கூட காணப்படுகிறீர்களோ அநேக நாட்களாய் வியாதியோடு கூட துக்கத்திலும் வேதனையிலும் உங்கள் நாட்கள் கழிந்து கொண்டிருக்கிறதோ இந்த செய்தியை கேட்கிற நீங்கள் யாராலும் சரி ஏசு உங்களை தேடி வருகிறவர் எதற்கு என்று சொன்னால் உங்களை சுஸ்தமாக்கும் படிக்கு அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம் படுத்திருந்த அவனை இயேசு என்ன செய்தாராம் கண்டார் அவருடைய கண்கள் பார்க்கிறது ஐயா வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்த ஆகாரை கத்தருடைய கண்கள் கண்டது அதனால் தான் அவள் அந்த பதினாறாம் அதிகாரத்தில் அவருக்கு பெயர் சூட்டுகிறார் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று சொல்லி இந்த காலை ஒழியில நம்மை காண்கிற ஒரு கத்தர் ஒருவர் உண்டு நம்முடைய நிலைமையை அறிந்திருக்கிற கத்தர் உண்டு நீ இன்ன நிலைமையில் இருக்கிறா என்று அவருக்கு தெரியும் உனக்கு உதவி செய்வார் ஒருவரும் இல்லை என்று உனக்கு அவருக்கு தெரியும் அவன் சொல்லுகிற நிர்பந்தமான நிலைமை யா நெடுநாளாய் முப்பத்தி எட்டு வருஷமாய் நீண்ட நெடுங்காலமாய் நான் காத்திருக்கிறேன் குளம் கலக்கப்படுகிறது ஒருவரும் என்னை கொண்டு போய் விட ஒருவரும் இல்லை என் கண்களுக்கு முன்பதாக அநேகர் சுஸ்தமாகி போயிருக்கிறதை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இரக்கம் செய்ய ஒருவனும் இல்லையே பெதஸ்தா என்று சொன்னால் இரக்கத்தின் வீடு என்று அர்த்தம் இறங்குகிற கர்த்தர் அவனை தேடி கடந்து வருகிறார் வசனத்தை பாருங்கள் அவருடைய இரக்கம் எவ்வளவு பெரியது வசனத்தை நான் வாசிப்போமானால் தான் நம்முடைய இரக்கத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் சங்கீதம் நூற்றி மூன்று பதிமூன்றாவது வசனம் தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குறது போல பயந்தவர்களுக்கு இறங்குறா அவருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு இறக்கம் செய்கிற கர்த்த ஐயா இந்த காலை வழியிலே இவங்களுக்கு இறக்கம் செய்ய அவர் காத்திருக்கிறார் ஒருவேளை தனிமையாக இருக்கலாம் அநேக நாட்கள் வியாதியோடு கூட காணப்படலாம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஒருவர் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உதவி செய்கிற இயேசு ஒருவர் உண்டு அவர் உங்களை தேடி வருகிறவர் நான் கடைசியை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் யோவா இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போமா மறுபடியும் 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 உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொன்னார் நன்றாய் கவனிப்போம் நான் ஒன்றன் பின் ஒன்று ஆய்ச்சல வருகிறேன் எட்டு நாளைக்கு பின்பு இயேசு யாருக்காக வந்தார் என்று சொன்னால் அவரை விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்று யார் சொன்னானோ அந்த தோமாவை தேடி கடந்து வருகிறவர் இந்த காலை வழியில ஒருவேளை உங்களுடைய விசுவாசம் சோர்ந்து போயிருக்கலாம் கண்டால் தான் விசுவாசிப்பேன் கத்திரனுக்கு கொடுத்தால் தான் விசுவாசிப்பேன் அவர் செய்யக்கூடுமா எளியாவுக்கு இன்றைக்கு செய்தாரனால் எனக்கு இன்றைக்கு செய்யக்கூடுமா என்று வேலை யோசித்து கொண்டிருக்கலாம் விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிற 
உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஊன்ற கட்டும் படிக்கே ஏசு உங்களை தேடி வருகிறார் ஒருவர் ஆயிலும் அவிசுவாசமாக இருக்கக்கூடாது என்பது தான் அவருடைய விருப்பம் ஏசு சீஷர்களை பார்த்து கேட்டார் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற் போயிற்று ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற் போயிற்று உங்களோட படகில யாத்திரை செய்த நான் இந்த கடலை அலைகளையும் இதன் பெருங்காற்றையும் வரவிடுகிறவர் நானே அதை செய்கிறவரும் அமர்த்துகிறவருமாக இருக்கிறோம் அதன் அலைகள் பொங்கத்தக்கதாய் அதை கட்டளையிடுகிறவரும் அது அமைதியாயிருக்க கட்டளையிடுகிறவரும் நானே என்று நீ அறிய வேண்டும் இந்த காலை வழியில் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் எதை விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்று மறுக்கிறீர்களோ நீங்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்று நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி ஆண்டவர் உங்களை தேடி வருகிறார் மார்க்கெழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அங்கே சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொல்கிறார் நீங்கள் தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்கிறார் அங்கே யோவான்னு சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஜபத்தில் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்கிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் தேவன் உண் என்றும் அவரை தம்மை தேடுகளுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் தோமாவின் அவிசுவாசத்தை போக்கும்படிக்கு ஏசு அவனை தேடி வந்தார் தேடி வந்தவர் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவர்களை பார்த்து சொன்ன முதல் வார்த்தை உங்களுக்கு சமாதானம் முந்தின வாரத்திலே வந்தபோது அவர் சொன்னார் பயப்படாதிருங்கள் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி இயேசு சொன்னதை நான் வசனத்தின் வாயிலாய் வாசிக்கும் போது அறிந்து கொள்ள முடியும் வாசிப்போமா பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் முதல் நாளாகிய வாதத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையில சீசர்கள் கூடியிருந்த யூதர்களுக்கு பயந்தது யூதருக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டப்பட்ட கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் வந்து வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர் இப்படி சொல்லி நம்முடைய கைகளை விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் காண்பித்தார் சீசர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷம் சீசர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று கத்தருடைய வேதம் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருடைய ஜனமே இந்த காலை வழியில நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் உங்களோடு சொல்கிற வார்த்தை சமாதானம் என்கிற வார்த்தை சமாதானம் ஒரு நல்ல வாழ்த்தல் அவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிற உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுடைய வீட்டாருக்கு சமாதானம் இந்த காலையில் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் குற்றமற்றதாக இருக்கும்படிக்கு அவர் என்ன செய்கிறவர் காத்து கொள்கிறவர் எதற்கு நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வருகிற வேளையில் நீங்கள் அவரோடு கூட காணப்படும்படிக்கு உங்களை ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை குற்றமற்றதாய் காக்கிற சமாதானத்தின் தேவன் இங்கே கத்துடைய வசனத்தில் முதலாவது சொன்னார் சமாதானம் என்று சொல்லி வாழ்த்து கூறினார் அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தோமாவை நோக்கி தோமாவை நோக்கி தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலே என் விழாவிலே போடு அவிசுவாசியா அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு விசுவாசியாயிரு இயேசு தம்முடைய கைகளையும் நீட்டி என்ன செய்தார் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் அவனை பார்க்க சொன்னார் தோமாவே நீ பார் நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலே என்ன செய் போடு பார் 
அவர்கள் காண்பித்தார் காயங்களை அடுத்தது அவர் செய்த காரியம் வசனம் சொல்கிறது அவிசுவாசி ஆயிராமல் எப்படி இரு விசுவாசி ஆயிரு அவர் என்ன செய்தார் கடிந்து கொள்கிறவராய் காணப்பட்டார் வாசிப்போமே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் மார்க் பதினாறு பதினான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் அவர்கள் நம்பாமல் போனது நிமித்தம் அவருடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் நம்பாமற் போனார்கள் அது நிமித்தம் அவருடைய அவிசுவாசத்து நிமித்தம் அவர் எழுதிய கடிதத்து நிமித்தம் இயேசு அவர்களை என்ன செய்தார் கடிந்து கொண்டார் இங்கேயும் தோமாவை அவர் கடிந்து கொள்ளுகிறத நாம் பார்க்கும் எப்படி கடிந்து கொள்கிறார் நீ அவிசுவாசியாயிராமல் எப்படி இரு விசுவாசியாயிரு அதற்கு தோமா என்ன சொன்னார் தோமா என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று சொன்னார் ஏசு சொன்னார் தோமாவே நீ என்னை கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்களே எப்படிப்பட்டவர்கள் வாக்கியவான் ஏன் விசுவாசிக்க வேண்டும் கடைசியாய் சொல்லி முடிக்கிறேன் கடைசி வசனத்தை வாசிப்போம் குமாரன் என்றும் கிறிஸ்து என்று நீங்கள் கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவைகள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நமக்கு எழுதப்பட்டதின் நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் நாம் நித்திய ஜீவனை என்ன செய்யும் பிடிக்கி அடையும் பிடிக்கும் பரலோக ராஜ்யத்தை நாம் அடையும் பிடிக்கத்தான் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் யோவான் மூன்று பதினாறு வாசிப்போம் யோவான் மூன்று பதினாறு தேவன் தம்முடைய ஒரே பெறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் என்ன செய்தார் அன்பு கொண்டார் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று பரிசுத்த வேதம் சாட்சி கொடுக்குது ஆகியால் இந்த காலை வழியில் நம்மை தேடி வந்த ஒரு தேவன் ஒன்பர் உண்டு மோசையை தேடி வந்தவர் தாவிதை தேடி வந்தவர் முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் குளத்தண்டையிலே காணப்பட்ட மனுஷனை தேடி வந்தவர் இன்றைக்கு உங்களையும் தேடி வருகிறார் தோமாவை தேடி வந்து அப்படி அவிசுவாசத்தை அவனை விட்டு போக்கினார் அந்த தோமாதான் பின்னாட்களிலே இந்தியாவிற்கு வந்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் என்று சரித்திரம் சாட்சி கொடுக்கிறது எது எப்படியானாலும் இன்றைக்கு பரிசுத்த வேதம் நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏசு நம்மை தேடி இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் எதற்கு இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே காணாமற் போனதை கெட்டு போனதை தேடி கடந்து வந்தவர் நம்மை ரட்சித்தார் அவட மந்தையிலே சேர்த்திருக்கிறார் இனி அவருடைய ராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க அவர் ஒருவரே போதுமானவர் அவரை பற்றி கொள்வோம் அவருக்கு சாட்சியாயிருப்போம் கத்தர்களை ஆசிரிப்பாராக ஆமே ஜெபிப்போமா பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவை நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வழியிலே உங்களை பரிசுத்த குமார் இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்கள் உங்களை சன்னிதானத்தை கடந்து வர கத்திரங்களுக்கு பாராட்டின இறக்கங்களுக்கு ஆயுஸ்தோத்து எங்களை தாழ்த்தி உங்களை கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறாண்டவரே எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்கு ஆயுஸ்தோத்திரம் கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் அந்த நாளிலே ஆசிர்வதியும் அட உள்ளங்கள் குதுகளி கெட்டும் அவர்களை தேடி நீர் வந்திருக்கிறீர் என்பதை அவள் அறிந்து விசுவாசிக்கு உதவி செய்கிறார் அந்த தேடி வந்த நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டு அதற்கு கத்தாவே சாட்சிகளாய் ஜீவிக்கு உதவி செய்யும் 
നമ്മുടെ കരത്തിൽ നിങ്ങളെ അർപ്പണിക്കണം കൃപ കൂടെ കിട്ടും തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പിള്ളകളെ പാതുകാത്തു വിടുക ഞങ്ങൾ രക്ഷകർ യേശുവി നാമത്തിൽ പിതാവേ ആ നാത്മാവേ കത്തറി സ്തോത്രി മുഴുവനമേ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്രി നാത്മാവേ കത്തറി സ്തോത്രി അവർ ചെയ്ത സകലോപഹാരങ്ങളിൽ മറവാതെ ആ നമ്മുടെ കത്തറ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും പിതാവാകി ദേവിൻ്റെ അനുഭവം പരിശുദ്ധ ആവിയാനോടെ അനുനയിക്കും ആശീർവാദമും നമ്മൾ അനേവരോടും എപ്പോഴും എപ്പോഴും സദാ കാലങ്ങളിലും നിലത്തിരുന്ന് ആശീർവദിപ്പതാകെ ആമേൻ എന്നെ നടത്തിടും ദേവൻ എന്നോട് ഇരുക്ക ഭയമേ എനക്കില്ലേ നാ നമ്മിടും ദേവൻ